kusimama mahali hapa mbele ya kanisa na mbele za Mungu kumshukuru Mungu kwa matendo makuu aliyoyafanya juu ya familia yetu. Sio kwa ujanja wetu wala kwa akili zetu bali ni kwa neema tu. Haleluya. Atumshukuru Mungu kwa sababu nimeshasema kwamba ni kwa neema na wala sio kwa ujanja wetu. Mungu ni mwaminifu katika madhabahu hii tuliomba kupata usafiri. Tayari Bwana anatenda. Na kwa sababu tuliomba kwa kupitia madhabahu hii, tukaona sio vizuri kwa sababu madhabahu hii ya Shalom Temple imejibu, tukaona ni vizuri tusimame pia kwa ajili ya kumshukuru Mungu. Ah, tunamshukuru Mungu kwa sababu ametupa chombo cha usafiri, usafiri wa familia gari aina ya Toyota Wish Mungu ni mwema sana. Bwana sikusa. Mimi ni nimshukuru Mungu nilimshikisha mchungaji naye akasema kwamba piga magoti kombeni. Na kweli nilipiga magoti ananiombea na nilipopata taarifa kwamba chombo kimefika kutoka Japani tulienda Dar es Salaam na tukarudi salama Mungu ni mwema sana. Amen. Lakini pia niwashukuru wazee wa kanisa ambao tayari walionyesha ushirikiano na chombo kilipofika tayari wakiwekea mikono na nishukuru pia waombaji wa Shalom Temple. Ninawaheshimu sana waombaji wa Shalom Temple. Ninapoomba kwa ajili ya wale biashara Mungu anasema Mungu awabariki sana. Nashukuru pia kwa mwenyekiti wangu Mwenye kitu alikuwa cha baraka sana leo alibeba hitaji hii kama la kwake. Mungu awabariki. Amen. Kwa niaka familia tunasema Mungu awabariki. Amen. Amen. Kwa majina ninaitwa Frederick Amoni. Ni mshirika wa kanisa la FPST Shalom Temple hapa kahama mjini lakini kituo ninachotokea ni kituo cha baraka eneo la hapa kahama majengo lakini pia kanisani nina huduma nina huduma mimi ni shemasi hapa kanisa la Shalom Temple lakini kwenye kituo chetu cha baraka a, mimi ni katibu wa kituo cha baraka Ndugu mwandishi wa habari niseme tu kwamba tangu mwaka tisa ndo ni, nimetokea Kigoma na kuingia hapa kanisa la Shalom Temple mlima wa makimbilio. Katika vitu ambavyo vilikuwa viko nje na mawazo yangu ni pamoja na hii gari. Sikutarajia kabisa kwamba nitakuwa mmiliki wa gari hata siku moja kwa sababu familia inayotokea ni familia maskini sana. kabla hujachukua maamuzi haya lazima ushirikishe wale ambao walitangulia kumiliki vitu kama hivyo na baada ya kupata mawazo mbalimbali mbali kutoka kwa wamiliki basi ni ikani lazima nifanye kitu kama hicho cha kuagiza kutoka nje ah unapo ya yeah, ya yeah, yeah. niseme kwamba unapoagiza kutoka nje unakuwa na uhakika wa kile kitu ambacho unakiagiza kuliko gari kuikuta showroom na uwezo kujua kwamba pale imefanyiwa matengenezo gani, imekaa pale kwa muda gani, kama unavyojua wa Tanzania biashara zetu ni biashara za uswahili swahili. Kwa hiyo kitu kama hicho kinakufanya basi uwe na maamuzi mengine waagize kutoka nje. Ah, niseme tu kwamba imegarimu kama mwezi mmoja na siku kumi. Tuseme kwamba siku 40. Uh, niseme tu kwamba nili, niliangalia kwenye mtandao lakini pia nikachukua nika, nika ushauri kutoka kwa watu mbalimbali mbali, marafiki zangu wa miliki wa vitu kama hivi na baada ya hapo nikajirizisha ili, ili nichukua muda kufanya maamuzi kama haya kujua kwamba ni kitu gani ambacho kinahitajika sasa niweze kukifanyia maamuzi ya msingi
hakukubadilika kitu chochote nilikuta kila kitu kama nilivyokiona kwenye mtandao kiko vile vile kutoka Japan kama nilivyokuwa nina, ninaona zile picha nilizokuwa natumiwa labda ni kuhakikishia tu kwamba hivi vitu tumevipata ni kwa neema si kwa ujanja wetu kama nilivyoshuhudia wala si kwa akili zetu kwa sababu hiyo sasa Mungu ametenda muujiza katika familia yangu hiki kitu kitaendelea kutumika katika kazi ya Mungu si ndani ya Shalom tu hata nje ya Shalom pia inaweza kufanya kazi tumepewa bure na tutoe bure na ndani ya kutoa kuna baraka pia zinaongezeka mtumishi ushauri kwa wangu ni kwamba wasichoke wasichoke unapokuwa unamomba Mungu Mungu ni mwaminifu hata siku moja hajawahi kuacha kuwa mwaminifu kwetu sisi wanadamu haijarishi unaomba hitaji la aina gani mimi niseme tu kwamba ndugu mwandishi habari kuna watu wanadanganywa wanaenda kwa manabii na mitume kwenda kununua chumvi kwa ajili ya upako kwenda kununua sabuni kwenda kununua mafuta wanaenda wanaacha baraka hapa mlima wa Shalom Tempo wanaziacha baraka hapa mimi ni seme tu kwamba hapa Shalom Tempo ndio majibu yalipo na watu wasikimbie katika ku, 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 kwenda kwa manabii na mitume mbalimbali mbali, wakati majibu yao wanayaacha hapa hapa ni washauri wa Shalom Tempo kwamba majibu yao haijalishi wameomba kwa muda gani Mungu ni mwaminifu na ipo siku atajibu mahitaji yao